గుడ్ మార్నింగ్ బయోఫ్యాక్టర్ వారు సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ షో కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో స్వాగతం ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే నిన్న మార్కెట్స్ మనం స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అవడం చూసాము డే అంతా కూడా మార్కెట్స్ చాలా ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ తో క్లోజ్ అవుతూ వచ్చాయి ఓపెనింగ్ లోనే ఏదైతే రికార్డ్ హైస్ చూసామో అదంతా కూడా సస్టైన్ అవుతూ క్లోజింగ్ వరకు కూడా పాజిటివిటీని మార్కెట్స్ ఆ కంటిన్యూ చేయడం చూసామని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా అటు సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ రెండు కూడా రికార్డ్ హైస్ వద్ద క్లోజ్ అవ్వాయి సెన్సెక్స్ పరంగా చూస్తే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫార్టీ సెవెన్ కే ఎబో క్లోజ్ అవడం చూసాము అందులో భాగంగా కనుక చూస్తే ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ వద్ద హైస్ ని టచ్ చేసిన సెన్సెక్స్ ఒక దశలో ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు వచ్చి లోస్ ని కూడా అక్కడ ఆ లెవెల్లో టెస్ట్ చేయడం చూసాము బట్ చివరిగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ వద్ద సెన్సెక్స్ క్లోజ్ అయింది అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ పాయింట్స్ అప్ మూతో ఇది రికార్డ్ హైస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక దశలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ నిఫ్టీ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ నిన్న రికార్డ్ హైస్ వద్ద క్లోజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైగా అప్మూతో మనకి నిన్న నిఫ్టీలో ఒక రికార్డ్ హై చూసామని చెప్పొచ్చు అందులో భాగంగా కనుక చూస్తే నిఫ్టీ కూడా ఒక వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్స్ పాజిటివ్ మూతో థర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ వద్ద నిన్న నిఫ్టీ క్లోజ్ అవడం చూసాము బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఎబోతో అరౌండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ వరకు కూడా అప్ము అనేది నేను రావడం చూసాం క్లోజింగ్ టైంలో థర్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ నిన్న ఆ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం కనుక చూసుకున్నట్టయితే నిన్న మార్కెట్ ర్యాలీని లీడ్ చేసింది అంటే చెప్పుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ స్టాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న మార్కెట్స్ ని కూడా ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఒక ర్యాలీ ఏదైతే చూసామో దాని కారణం చేత ఆ మార్కెట్ లో కూడా ఒక చక్కటి అప్పు అనేది కనిపించిందని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం నిఫ్టీ రియాలిటీ సెక్టర్ నిన్న బిగ్గెస్ట్ గెయినర్ గా ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చింది సెక్టోరియల్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే రియాలిటీ స్పేస్ బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిందని చెప్పొచ్చు అందులో భాగంగా చూస్తే గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ డిఎల్ఎఫ్ శోభా ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి ముఖ్యంగా ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఒక చక్కటి షార్ప్ మూవ్ అనేది చూసాం ఒక నైన్ వరకు కూడా అప్ ట్రెండ్ అనేది ఇది కనిపించింది ఓవరాల్ గా ఇండెక్స్ ఒక టూ వరకు నిన్న అప్ సైడ్ వరకు వెళ్లడం చూసాము ఎక్సెప్ట్ నిఫ్టీ ఫార్మా మినహాయించి ఆల్ సెక్టోరియల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా నిన్న చూసుకున్నట్టయితే ఒక పాజిటివ్ మోడ్ లో క్లోజ్ అయ్యాయని చెప్పొచ్చు ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే లాస్ట్ ట్వంటీ డేస్ లో లేని విధంగా నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ అనే నాకు చక్కటి ర్యాలీని కనబరిచాయని చెప్పొచ్చు లాభాలతో ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ట్రేడ్ అయ్యాయి ముఖ్యంగా కెనరా బ్యాంక్ లో ఏదైతే అప్పు చూసామో దాని కారణం చేత కొంత ఈ ఇండెక్స్ కి మొత్తం కొంత ఊతం లభించిందని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ నిఫ్టీ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ కంటిన్యూస్ గా ఫోర్త్ డే నిన్న లాభాలతో క్లోజ్ అవడం కూడా మనం చూసాము ఆల్మోస్ట్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ రెండు కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అప్పు అనేది కనబరిచాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ మనకి రికార్డ్ హైస్ వద్ద క్లోజ్ అవడం చూసాము ఏదైతే మన మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్ గా ట్రెండ్ కనబరిచాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో కూడా అదే ట్రెండ్ అనేది మనం చూసామని చెప్పొచ్చు ఇవాళ చక్కటి క్లోజింగ్ తో రికార్డ్ హైస్ వద్ద యుఎస్ మార్కెట్స్ క్లోజ్ అవడం చూసాము ముఖ్యంగా నికై వినే విషయానికి వచ్చినట్టయితే నైన్టీన్ నైన్టీ వద్ద ఇది గరిష్టానికి టచ్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఆ లెవెల్ వద్ద గరిష్టం వరకు వెళ్లడం చూసాము గోల్డ్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే వన్ వీక్ హైస్ వద్ద ఇది ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చింది వన్ వీక్ హైస్ కి చేరిందని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండెక్స్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ అండ్ ఎస్బీఐ ఇవన్నీ కూడా ఇండెక్స్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ గా ట్రేడ్ అవుతూ వచ్చాయి అండ్ టాప్ ఇండెక్స్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్బీఐ టైటాన్ అండ్ ఎల్ఎన్టీ ఇవన్నీ టాప్ గెయినర్స్ గా ఉన్నాయి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య అండ్ టాప్ ఇండెక్స్ లూజర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే నిన్నటి టాప్ లూజర్స్ లో హెచ్ఎల్ సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ ఇందాక ఏదైతే అనుకున్నామో ఫార్మా స్పేస్ లో కొంత కరెక్షన్ నిన్న చూసాము అందులో భాగంగా సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డీస్ లో కూడా కరెక్షన్ గా అనిపించిందని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏషియన్ క్యూస్ ప్రస్తుతం కనుక చూసుకున్నట్టయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తున్నాయి జస్ట్ ఒక తైవన్ ఇండెక్స్ అండ్ షాంగై మినహా ఇంచి ఇందులో ఈ స్లైట్ కరెక్షన్ అనేది కనిపిస్తోంది ఈ రెండు కూడా బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అన్ని కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ
ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కనుక చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ థర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన ఓపెన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఇఫ్ అట్ ఆల్ థర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ అయితే మేబీ ఇవాళ ఇంట్రాడే టచ్ అవ్వకపోయినా కూడా విత్ ఇన్ ద సిరీస్ అంటే ఎల్లుండు ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్ ఉంది బోత్ మంత్లీ అండ్ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్స్ అనమాట సెటిల్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు కల్లా పద్నాలుగు వేలు ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీని మనం రూల్ అవుట్ చేయలేం అయితే ఇది అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ అంటే న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా ఈ దిశగా అనమాట చార్టింగ్ లో కూడా అనమాట టెక్నికల్ అనలిస్ట్లు చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండింది అయితే ఇప్పుడు అన్చార్టెడ్ టెరిటరీలో ఏంటంటే సడన్ వేవ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కూడా రావచ్చు ఒకసారి అది చెప్పలేము మనం అందుకని చెప్పేసి అనమాట ఏదైతే గత సోమవారం చూసామో బ్లాక్ మండే లాగా మేబీ ఒక షార్ప్ సెల్ ఆఫ్ అనమాట హయ్యర్ లెవెల్స్ అనమాట రూల్ అవుట్ చేయలేము బట్ యాస్ ఆఫ్ నో ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఎనీ ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ వస్తుందని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి నిన్న క్లియర్లీ సెక్టోరల్ షిఫ్ట్ మళ్ళా కనిపించింది ఆ సెక్టోరల్ షిఫ్ట్ లో ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది లైక్ హెచ్బిఐ లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫామ్ చేయడం చూసాం మనం అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ కూడా ఎలాంగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ అనమాట స్టీల్ స్టాక్స్ కూడా లైక్ సెయిల్ కానీ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కానీ అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఎక్సెప్ట్ మీరు చెప్పినట్టే ఫార్మా తప్పితే బై అండ్ లార్జ్ మిగతా సెక్టర్స్ అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫామ్ చేయడం మనం చూసాం అయితే నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు కొత్త సెక్టర్స్ కోసం ఐడెంటిఫై చేస్తే కనుక బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ అంటే సిమెంట్ ఇటు టైల్స్ ఇట్లా పైప్స్ అనమాట ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా అనమాట లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైపు దృష్టి సారిస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం డెఫినెట్లీ ఆ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఆ సెక్టర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ ప్రైజెస్ కొంచెం కన్సర్న్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ డిమాండ్ పెరిగితే కనుక ప్రైజెస్ పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ ఏదైతే నిన్న స్టిములస్ ప్యాకేజ్ వచ్చిందో దాని తర్వాత మైల్డ్ గా కరెక్ట్ అయినాయి అనమాట అక్కడ బట్ డెఫినెట్లీ తిరిగి చార్ట్స్ కానీ ఏ చూసినా కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెరిగే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది మన దగ్గర ఏదైతే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ రోల్ అవుట్ ఉందో ఇది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ డ్రై రన్స్ అని చెప్పేసి తర్వాత యాక్చువల్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఇవన్నీ కూడా మొదలు పెట్టబోతున్నారు కాబట్టి దాని దిశగా కూడా దృష్టి పెట్టడం మంచిది ఎందుకంటే ఒక విధంగా ఇది వ్యాక్సిన్ ర్యాలీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైతే వ్యాక్సిన్ డిస్కవర్ అయింది వ్యాక్సిన్ తోటి క్యూర్ దొరికింది ఇటు కరోనా కనగానే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇటు మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ అన్ని కూడా పెరగటం చూసాం ఒక పక్కన ఎఫ్ఐఎస్ కూడా కంటిన్యూస్ కొంటున్నారు నిన్న కూడా దాదాపు పదహారు వందల కోట్లు కొన్నారనమాట కాబట్టి ఎఫ్ఐ బైంగ్ సస్టైన్ అయినంత సేపు మార్కెట్స్ లో అనమాట డీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు వచ్చినా కూడా ఏమన్నా ఇంట్రాడే అనమాట తిరిగి రికవర్ అయ్యే పాసిబిలిటీ బ్రైట్ గా కనిపిస్తాం యాస్ ఆఫ్ నో గుడ్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టెడ్ ఉండమంటాను డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఇంకా చాలా దూరం వెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంది నిఫ్టీ అనమాట అండ్ బడ్జెట్ కూడా దగ్గరలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ బడ్జెట్ ఉంది కాబట్టి జనవరి అంతా కూడా బడ్జెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి డామినేట్ అవుతుంది ట్రేడింగ్ కాబట్టి ఏ సెక్టర్ కి రిలీఫ్ రావచ్చు ఏమైనా ట్యాక్సేషన్ ప్రపోజల్స్ మారుతున్నాయా ఇట్లా అని చెప్పి కూడా డిస్కషన్స్ మొదలవుతాయి కాబట్టి దాని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి యాస్ ఆఫ్ నో బై ఆన్ డిక్లైన్స్ అంటాను క్యూ త్రీ ఫలితాలు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ లో రావటం మొదలవుతాయి మంచి ఫలితాల పైన ఏదైతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ బై చేయమంటాను ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో అదే క్యాట్స్ అండ్ డాక్స్ మాత్రం కొనొద్దు అనమాట ఈ టైం అప్పుడు చాలా వరకు చిన్న స్టాక్స్ ఫండమెంటల్స్ లేని అనమాట పెరుగుతున్నాయి కొన్ని అలాంటి వాటిలో జాగ్రత్తగా ఉండమంటాను అవి అవాయిడ్ చేసి ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ కొనమని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే అండి ఇక బాలగారు కూడా ఫోన్ లైన్ లో రెడీగా ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ ముఖ్యంగా నిన్న ఒక చక్కటి స్ట్రాంగ్ ట్రెండ్ అనేది మార్కెట్స్ లో చూసాము సో ఇవాళ కూడా కొంత యుఎస్ యుఎస్ మార్కెట్స్ ఏదైతే క్లోజింగ్ చూసామో దాని బట్టి కూడా చూసుకున్నట్టయితే మన మార్కెట్స్ లో ఇవాళ ఇవాళ కూడా ఒక చక్కటి అప్ ట్రెండ్ అనేది మనం చూసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్కెట్స్ సేమ్ నిన్న మూమెంటమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా లేదు కొంచెం ఎక్కువగా ఇవాళ నిన్న కొంచెం పెరిగింది కాబట్టి ఇవాళ కొంచెం ఏమైనా వాల్టాలిటీ చూడొచ్చు అంటారు I really don't know, Amma. It's
ఒక షార్ప్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా ఫోమో అంటే ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఆపర్చునిటీస్ తర్వాత టీనా అంటే దేర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఈ రెండు ఎఫెక్ట్ల మూలాన్న చాలా సతమతం అయిపోతుంటారు ఆ కారణం మూలాన స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ లాస్ట్ మోర్ మనీ ఇన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ మార్కెట్ కరెక్షన్ దాన్ ద కరెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాబట్టి ప్లీజ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ డోంట్ గెస్ ఆన్ ఎ డే టు డే బేసిస్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఇందాక కుటుంబరావు కూడా చెప్పాడు సో ఇలా మనం ఏ రోజుకి ఆ రోజు గెస్ పక్కన పెట్టేసి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మార్కెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి గుడ్ కరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఫెరోషియస్ గా ఉంటాయి బట్ అటువంటప్పుడు అడిషనల్ గా కొనాలి ఎక్కువ కొనాలి ఒకవేళ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయదలుచుకున్నా కానీ మొత్తం డబ్బులు ఒకటేసారి పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ లో చేయొద్దు పెన్ని స్టాక్స్ లో చేయొద్దు మైక్రో క్యాప్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో కూడా గుడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ అటువంటిది పబ్లిక్ డొమైన్ లో కూడా చాలా ఓపెన్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది సో అటువంటివి ఎంచుకుని చక్కగా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మనకి రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో చక్కటి లాభాలు చేకూరే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే అండి ఇంకా టెక్నికల్ ఈ మార్కెట్స్ చాట్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే టెక్నికల్ అటు నిఫ్టీ పరంగా కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా ట్రెండ్ ఎలా ఉంది అండ్ ఇవాళ ఈ మార్కెట్స్ మూమెంటం కూడా టెక్నికల్ చార్ట్స్ పరంగా ఎలా ఉన్నాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఫేస్ చేయొచ్చు అనేది మనం రాజేంద్ర గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం బట్ అంతకుముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాము బయో ఫ్యాక్టర్ వారు సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షో కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ బయో ఫ్యాక్టర్ వారు సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షో కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి నిన్న ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం నిఫ్టీ పరంగా కూడా అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాంక్ నిఫ్టీ పరంగా కూడా మీరు చెప్పిన విధంగానే చూసుకున్నట్టయితే ఆల్ టైమ్ హైస్ ని అటు టెస్ట్ చేయడం చూసాము నిఫ్టీ కూడా కొంత రికార్డ్ హైస్ వద్ద క్లోజ్ అయింది సో టెక్నికల్ చార్ట్స్ పరంగా చూసినట్టయితే ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి అండ్ నిఫ్టీకి కొంత హైస్ లో ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు ఓవరాల్ గా ఇవాళ మార్కెట్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ కూడా మీ విశ్లేషణ ఏంటారు ఐ థింక్ మనం అనుకున్నట్టే ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ మండే రోజు అయితే ఫాలో అయిందో టోటల్ రికవర్ అయిపోయి దాని ఎబో కూడా క్లోజ్ అవడం చేసామండి సో ఆల్ టైమ్ వన్ మోర్ ఆల్ టైమ్ హై ఎబో క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ నిన్న సో జనరలీ మనం టెక్నికలీ అనలైజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఎప్పుడైతే నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై బ్రీచ్ అయిందో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ సో దాని రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ అనేది అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉన్నప్పుడు జనరలీ థర్టీన్ పర్సెంట్ అనేది పెరగటం చూస్తాం మనం సో థర్టీన్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఒక కీ రెసిస్టెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ ఉంది సో ఆ రేంజ్ ఆల్మోస్ట్ మనం నియర్ బై ఉన్నాం సో 12,450 అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే కనుక మండే రోజు ఫాలో అప్పుడు నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కి కంపేర్ చేస్తే కనుక టెన్ పాయింట్స్ ప్రీమియం ఉండింది సో నిన్న మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పాయింట్స్ ప్రీమియం నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ లో మనకు కనపడింది అంటే షార్ట్ కవరింగ్ చాలా అగ్రెసివ్ గా జరుగుతుందని అది ఒక ఇండికేషన్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ మొన్నటి హై ఏదైతే ఉందో స్వింగ్ హై ఆల్మోస్ట్ దాని అబౌ క్లోజ్ కాకపోయినా కూడా దాన్ని హిట్ చేయడం చూసాం విచ్ ఇస్ థర్టీ సో నియర్ బై అది రావటం చూసాం సో ఒకసారి థర్టీ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ ఇది ఆల్ టైమ్ హై సో టూ థౌసండ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇంకా అప్ మూవ్ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఆ కోవలో మనకి నిన్న కోటాక్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైకి రావటం చూసాం నా ఉద్దేశంలో హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ బజాజ్ ట్విన్స్ ఇవి ఇంకా పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ పాయింట్ మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ నైన్టీ సిక్స్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ మీనింగ్ఫుల్ కరెక్షన్స్ వస్తేనే ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కూడా లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ పిఎస్యు స్పేస్ నాకు అంత ఫేవరబుల్
ఒకసారి స్టాక్ కనుక సెవెంటీ వన్ క్రాస్ అయితే యాజ్ హై యాజ్ ఎయిటీ టూ అండ్ నైన్టీ వన్ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ సో మెటల్ స్పేస్ లో టోటల్ అండ్ పర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ రిస్క్ రివార్డ్ ఫేవరబుల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ స్టాక్ ఇస్ డాబర్ సో ఐ థింక్ నిన్న ప్రైస్ బ్రేక్అట్ మనం రావటం చూసాం దో వాల్యూమ్ అంత గ్రేట్ లేకపోయినా కూడా ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది డాబర్ లో ఒకవేళ అది క్రాస్ అయింది అంటే కనుక మేబీ ఆల్ టైమ్ న్యూ హై అరౌండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ దాకా కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో డాబర్ కూడా ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ టెన్ మధ్యలో అక్యుమినేట్ చేయమని చెప్తాను ఫోర్ కీ కరెక్షన్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ స్టాప్ అవుట్ కాబట్టి ఫోర్ నైంటీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే అండి ఇక కాలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ కూడా తీసుకున్నాము హలో హలో మేడం గుడ్ మార్నింగ్ యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మేడం నేను ఒక త్రీ స్టాక్స్ మేడం యా చెప్పండి లాక్ డౌన్ ముందు తీసుకున్నాను డెల్టా ప్రాప్ వచ్చేసి 194 లో తీసుకున్నాను స్టాక్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి డెల్టా ప్రాప్ మేడం ఓకే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చేసి 94 లో తీసుకున్నాను ఓకే యూనియన్ బ్యాంక్ వచ్చేసి 34 లో తీసుకున్నాను ఇవన్నీ లాక్ డౌన్ ముందు తీసుకున్నాను అవి ఎలానే ఉండిపోతున్నాయి ఒకవేళ నా రేట్ కు వచ్చి ఎగ్జిట్ కమ్మంటారా లేకపోతే ఏమన్నా ఇంకా హై రేట్ కి ఏమన్నా పర్సెంట్ ఇంకా టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉందా కొంచెం చెప్పాలి ఓకే అండి కుటుంబరావు గారు ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటానండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంపెనీ అది అనమాట బట్ ఎస్ ఆఫ్ నో ఏంటంటే పిఎస్యూస్ కొంచెం అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి బట్ ఇర్కాన్ ఇస్ అండ్ నీష్ కంపెనీ అనమాట కన్సల్టెన్సీలోనూ అందులోనూ కాబట్టి డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎస్ ఆఫ్ నో మాత్రం ఇర్కాన్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ ఆఫ్ ది అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ అండి కాస్త మర్జర్ గ్రూస్ ఉన్నాయి కంపెనీ బ్యాంక్ కి ఎందుకంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ కంపెనీ ఇందులో ఈ బ్యాంక్ లో మర్జ్ చేశారు కాబట్టి థర్టీ రూపీస్ దగ్గర అక్కడే ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా బెటర్ గా ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఆయన కంగారు పడద్దంటాను మార్కెట్ ఏంటంటే అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్స్ లో ఉన్నారు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఇది పెర్ఫార్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది యూనియన్ బ్యాంక్ కూడా మేబీ క్లోజ్ అప్ టు ఫార్టీ రూపీస్ ఒకసారి ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఓకే మెయిల్స్ కూడా తీసుకున్నాము కాల్స్ తో పాటుగా ఆల్టర్నేటివ్లీ రఘురామయ్య మెయిల్ చేశారు మహీంద్ర హాలిడేస్ గురించి అడుగుతున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చా అని చెప్పేసి బాలాగారు ఇఫ్ నాట్ ఏదైనా వేరే స్టాక్ ని సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు మహీంద్ర హాలిడేస్ అంటే ఇప్పుడు ఇది వ్యాక్సిన్ అవి అన్ని వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ఇట్ మెటైక్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ టైం బట్ ఇది బాగానే ఇది లీజియర్ ట్రావెల్ అనేది ఎక్కడైతే మొదలవుతుందో ఐ థింక్ మహేంద్ర ఆల్రెడీ అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫోర్ ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేయర్ అనమాట ఇది సో ఆ ఉద్దేశంలో కొద్ది కొద్దిగా ఇక్కడ దే కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అండి ఇంకొకటి అవసరం లేదు లీజియర్ ట్రావెల్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అప్ అవుతుందో వ్యాక్సిన్స్ అన్ని అందరికి ఇనాక్యులేషన్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ స్లోలీ అంతకు ముందే స్టాక్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ అప్ట్రెండ్ అండి సో దే కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ బట్ ఒకటేసారి కాకుండా మేము టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ లో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో కొనొచ్చు నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేస్తాం హలో హలో మేడం యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి నా పేరు హ్యాన్సన్ మేడం హైదరాబాద్ నుంచి యా చెప్పండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు పెట్టుకోవాలి సో అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే కనుక టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ హై హిట్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ దగ్గర ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో అంబర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్ చూస్ చేసుకోమని చెప్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ కట్ అయింది అంటే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఐ థింక్ పెయింట్ స్టాక్స్ ఆల్ ఓవర్ హిట్టింగ్ ఆల్ టైమ్ హైస్ అండి సో పిడిలైట్ కూడా అదే కోవలో ఉంది సో ఈ స్టాక్ కూడా మీకు ఎంట్రీ పాయింట్స్ అంటే కనుక సిక్స్టీన్ ట్వంటీ నుంచి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఉంది so definitely e stock kuda i should uh, accumulate and tata electricity uh, ante monna fall anti uh, steep falls vachinappudu probably i think i should add more
బయో బయో ఫ్యాక్టర్ వారు సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరొక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాము స్టేట్ యూన్ బయో ఫ్యాక్టర్ వారు సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ షో కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేసేద్దాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నేను టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ కాల్ చేస్తున్నానండి యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ నుండి టూ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఫోర్ 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 ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో నేను లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో టూ ఇయర్స్ అలాగే యాక్చువల్గా పుట్ ఒక నిఫ్టీ పుట్ ఉంది థర్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ రెండింటి గురించి చెప్పరా అలాగే యాక్చువల్గా నేను పీవైటీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ పీవైటీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే సో నా పోర్ట్ పోలియో ఐ మీన్ ఏదన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా వ్యూ చేస్తారా అనలిస్ట్ ఈ త్రీ గురించి చెప్పండి రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీ పుట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టాటా కన్జ్యూమర్ గురించి అడుగుతున్నారు Yeah, I think 13,200 put, you don't make money and it's already nifty 14,000 uh, near to us. So now there's only 13,400 cut out to me could be a difficulty. Unless Monday land is sell off, major sell off, which is 5,600 points per day. I don't see any major this thing. And me expiry approach, if it's December, I think you'll not make money. And put premium in the mirror of this corner that you'll lose. And Tata consumer, definitely it's a good stock and the higher highs and all time high reach out on the stock is it. సో ఈ స్టాక్ మనం జనరల్ ఎనలైజ్ ఎలా చేయాలంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హై చూస్తే కనుక త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎప్పుడైతే అలాంటి బ్రేక్అౌట్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అబౌవ్ వచ్చి సస్టైన్ అవుతుందో ఫర్ కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ సో నెక్స్ట్ జనరల్ స్టాక్ అనేది మనకి డబల్ లో ఉంటుంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ దేర్ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ లో మనకు అది వస్తుంది అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ని ఉంచండి మీ ఎంట్రీ పాయింట్ ఇస్ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ బట్ ట్రైలింగ్ స్టాక్ మీరు పెట్టుకోవాలి అంటే కనుక ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అరౌండ్ లో ఐ థింక్ యూ షుడ్ కీ ఇందాక మీరు పీవైటీ గురించి కూడా అడిగారు పర్సనల్లీ అంటే ఇది ఎవరు ట్రాక్ చేయరండి బట్ ఆ ఫ్యూచర్ లో విల్ రీచ్ టువర్స్ మీ దగ్గరికి దాంతో కూడా మేము రీచ్ అవుతామని మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రీ మార్కెట్స్ ప్రీ ఓపెన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంత సెన్సెక్స్ ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ లో మనకి ట్రేడ్ అవుతూ వస్తా ఉంది బట్ నిఫ్టీ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే స్లైట్ కరెక్షన్ అనేది నిఫ్టీ లో కనిపిస్తా ఉంది అరౌండ్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ వరకు కూడా నిఫ్టీ లో ఒక చిన్న నెగిటివ్ మూవ్ అనేది మనం చూస్తున్నాం బట్ ఓవరాల్ గా ఇండికేషన్ మటుకు చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ కొంత పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయితే అనే ఒక ఇండికేషన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది బట్ ప్రీ ఓపెనింగ్ లో స్లైట్ ఒక ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నామని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్ తీసుకున్నాము వేణు మెయిల్ చేశారు PTC India and PTC Financials are two of the loss of hold from the last three years. So, what do you think about this? Where is the name? Where is the name? PTC India. PTC India and PTC Financials are two of the huge loss from the last three years. Yes, that's right. Where is the name? 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 PTC allowed. Where is the name? PTC India and PTC Financials. Where is the name? Where is the name? man i think he should cover out of it and and get into some banking and financial services company nbfc man nbfc or maybe top line banks like hdfc and kotak bank they suit well or he use small finance bank it don't want to get lachi or maybe mandra and mandra finance cholamandalam finance it don't want to shift i pouch okay next caller unnaru call chestunnam hello hello yeah good morning andi a stock gurinchi telusukovali anukuntunnaru uh madam uh, నా దగ్గర హండ్రెడ్ బెటర్ ఫుడ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయండి ఫైవ్ నైంటీ లెవెల్స్ లో అండ్ హండ్రెడ్ ఫ్రీ లాక్స్ కేబుల్స్ ఉన్నాయి త్రీ సిక్స్టీ లెవెల్స్ లో షార్ట్ టర్మ్ కోసం బై చేశాను ఫస్ట్ స్టాక్ ఏంటన్నారండి బెటర్ ఫుడ్ ఓకే కుటుంబరావు గారు అర్థం కావట్లేదండి స్టాక్ పేర్లు బెటర్ ఫుడ్ కొత్తగా లిస్ట్ అయిన కంపెనీ అని డౌట్ వస్తుంది ఓకే రాజేంద్ర గారు ఓవర్ టు యూ I think better food I am going to say that because the price I am going to say is fine and take. So I think almost three days listing low chart paranga manu ikku chappa leho. But it's okay and high price log unna ro I think with one year, two year view unte ne you should hold on. Otherwise short term unta nor gabati you should have your stop loss. So na suggestion na suggestion ite 528 kind of close in the end again ka you should come out with stop loss. And adhe vidanga rally vachchi monna ite swing high edhe ite ondho 624 ok vela vachchi in the end again ka stop loss ni me trial jas kochu. otherwise there is no much trade and short term kosam and finalex cables adigaru na uddeshamlo finalex cables 367 daggara oka major resistance unde chance undi 
సో ఒకవేళ బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక ఫోర్ థర్టీ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో ఈవెన్ ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీ సోల్డ్ చేయమని చెప్తాను బట్ షార్ట్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ బట్టి హోల్డ్ చేయండి అండ్ ఫోర్ థర్టీ ఆ రేంజ్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం మీరు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మెయిల్ చూసేద్దాం సాహితీ మెయిల్ చేశారు బర్జో పెయింట్స్ టీసీఎస్ అండ్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ కి హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటారా లేదు సెల్ చేసేయమంటారా కుటుంబరావు గారు ఆల్ త్రీ హోల్డ్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తానండి టీసీఎస్ బైబ్యాక్ అయిన తర్వాత ఇంకా బాగా పెరిగే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది బర్జర్ పెయింట్స్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ స్టాక్ అనమాట థౌజండ్ డిసిజన్ వెళ్తోంది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటారు రోజ్ అప్ టు థౌజండ్ డే అమ్ముకోవచ్చు సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాంక్స్ లో అనమాట ఆల్ త్రీ హోల్డ్ అండి ఒక నెక్స్ట్ మెయిల్ లోకి వెళ్ళిపోదాము వెంకటరమణ మెయిల్ చేశారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ వ్యూ తో టీసీఎస్ ఐటీ స్టాక్ అయిన టీసీఎస్ లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెలమంటారా లేదు ఇన్ఫోసిస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా బాలాగారు విచ్ ఇస్ బెస్ట్ అంటారు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా పెట్టుకోకూడదండి దేశ్ ఆల్వేస్ రెవ్యూ మనం పదే పదే ఇదే చెప్తుంటాం ఎవ్రీ ఇయర్ దేశ్ రెవ్యూ ఇఫ్ నాట్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఆర్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ బట్ టెన్ ఇయర్స్ వ్యూ అనే ఫిక్స్ రేట్ మాత్రం అయిపోకూడదు ఎందుకంటే మనకి ఈ డిస్ట్రప్షన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయంటే టెక్నాలజీ స్పేస్ లో కూడా చాలా టెక్నాలజీ పరంగా డిస్ట్రప్షన్స్ రావచ్చు సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రెండింటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ రెవ్యూ చేసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో యా అడగండి అండి సంతోష్ కుమార్ అండి యా చెప్పండి సంతోష్ కార్వేలో మావి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డబ్బులు ఉన్నాయి మేడం వారు పే అవుట్ కొట్టట్లేరు మాకు డబ్బులు రావట్లేదు ఇలా వాళ్ళు డబ్బులు ఇలా రావాలి ఓకే అండి కుటుంబరావు గారు కెన్ యూ స్పీక్ ఆన్ దిస్ ఎస్ఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ లో చేయగలిగింది ఏమీ లేదండి రీసెంట్లీ ఏదైతే కనుక ఎక్స్పెల్ కూడా చేశారు ఎక్స్చేంజెస్ నుంచి మనం చూసాం ఈ షుడ్ ఫైల్ ద కంప్లైంట్ బిఎస్సి ఒక విండో ఓపెన్ చేసింది అనమాట కంప్లైంట్ కి కాబట్టి బిఎస్సి వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయండి నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్ చూసేద్దాం వసంత మెయిల్ చేశారు తైరో కేర్ అండ్ ఆ క్యాడిలా ప్రజెంట్ రేట్ లో బయంకి వెళ్ళొచ్చా బాలాగారు యా ఐ థింక్ రెండు కూడా కొద్ది కొద్దిగా స్టార్ట్ చేయొచ్చండి ఎందుకంటే క్యాడిలా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ రన్నర్స్ ఇన్ వ్యాక్సిన్ సో ఒకవేళ అది రోల్ అవుట్ కనుక అయితే ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ డెఫినెట్లీ ఇట్ లావ్ ఏ హ్యూజ్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ క్యాడిలా అలాగే తైరో కేర్ కూడా డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ వన్ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ రైట్ ఓకే కాలర్ ఉన్నారు కాల్స్ చూసేద్దాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి ఇది ఇన్ఫోసిస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ హోల్డ్ చేస్తున్నాం మేడం లాంగ్ హోల్డ్ 1180 నుంచి ఓకే అలాగే 1280 కాల్ ఆప్షన్ సరే చేసాను 60 లో ఇప్పుడు 40 ఉంది ఈ హోల్డింగ్ వచ్చేసి అపోలో హాస్పిటల్ లో 1800 లో హోల్డ్ చేస్తున్నాం మేడం ఈ మూడిటి గురించి సెకండ్ ఏంటన్నారు ఇన్ఫోసిస్ అపోలో అండ్ సెకండ్ ఏంటన్నారు అపోలో హాస్పిటల్ లో 1800 నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నాం మేడం లాంగ్ టర్మ్ 1 ఇయర్ కోసం ఓకే రాజేంద్ర గారు ఇన్ఫోసిస్ ప్రాబ్లీ మీరు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కాల్ అమ్మటం ఇట్స్ నాట్ ఏ గ్రేట్ ఐడియా అండి సో మీరు లెవెన్ నైన్టీ లో కానీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కాల్ అమ్మితే మీరు ప్రాఫిట్ అనేది రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటారు ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ కి సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ షుడ్ కవర్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ఫోసిస్ దాని బదులు యూ షుడ్ టేక్ సమ్ రిస్క్ అండ్ కీప్ ఏ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను సో మీరే ఇప్పుడు అన్నారు ఫార్టీ రూపీస్ ఉందని ఐ థింక్ యూ షుడ్ కవర్ యువర్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ ట్వెల్వ్ నాట్ త్రీ కింద ఐ థింక్ ఇన్ కేస్ మీకు ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకుంటే స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అండ్ ఎక్స్పైరీ కూడా నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ లోనే ఉంది కాబట్టి ఇన్ కేసు రోల్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక మీ స్టాప్ లాస్ కొద్దిగా స్టీప్ గా పెట్టుకోవాలి ఐ థింక్ అరౌండ్ లెవెన్ సిక్స్టీ లెవెన్ సెవెంటీ దగ్గర మీ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది అలాంటి స్టాప్ లాస్ లో ఇఫ్ యూఆర్ విలింగ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ వెయిట్ ఆల్ రోల్ ఓవర్ ద పొజిషన్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ అపోలో మీరు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ లో కొన్నారు ఇట్స్ ఎ గుడ్ బెట్ అండి సో ఇప్పుడు కూడా నా సజెషన్ రోల్ అవుట్ చేయమని చెప్తాను టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఉంది మన స్వింగ్ లో చూస్తే ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ దాకా రావటం చేసాం సో మీరు ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ లాస్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మళ్ళా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ హిట్ అయ్యి ఆల్ టైమ్ హై బ్రీచ్ ఐ మీన్ దగ్గరకు
బయోఫ్యాక్టర్ వారు సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మన మార్కెట్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాము ఇవాళ కూడా సేమ్ నిన్న ట్రెండ్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ నిఫ్టీ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం సెన్సెక్స్ రెండు కూడా చూసుకున్నట్లయితే రికార్డ్ హైస్ వద్ద ఇవాల డే ని స్టార్ట్ చేయడం చూసాము సెన్సెక్స్ అందులో భాగంగా 47593 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది అండ్ నిఫ్టీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ 13940 ఆ రేంజ్ లో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతూ వస్తోంది ఇవాల కూడా ఫస్ట్ ట్రేడ్ లోనే మనం చూసుకున్నట్లయితే నిఫ్టీ బ్యాక్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ రెండు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి రికార్డ్ హైస్ వద్దే మూమెంటం అనేది మనం చూస్తున్నాము కాలర్ ఉన్నారు కాల్ తీసుకున్నాము హలో హలో ఓకే మనం మెయిల్ చూసేద్దాము నెక్స్ట్ మెయిల్ చూద్దాం బాలమురళీ కృష్ణ మెయిల్ చేశారు మోయిల్ గురించి అడుగుతున్నారు కుటుంబరావు గారు ఇది అరౌండ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నారంట అరౌండ్ టూ సెవెంటీ నైన్ లో అండ్ జిఐసిఆర్ అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఇది కూడా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇది ఐపీఓ ఆ టైంలో ఎలోకేట్ అయిందంట సో ఈ రెండు గురించి అడుగుతున్నారు మాయిల్ అయితే హోల్డ్ చేయమంటామండి పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఇప్పుడిప్పుడే అనమాట ఓర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా బాగా లైన్ లైట్ లోకి వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ప్రైజెస్ పెరగటం చూసాం ఐరన్ ఓవర్ రేట్ కూడా అనమాట బాగా వన్ సెవెంటీ డాలర్స్ కానీ తెల్లటం ఇట్లా మ్యాంగనీస్ ఓవర్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి మాయిల్ కెన్ డెఫినెట్లీ పెర్ఫామ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి అనదర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ జంప్ అవ్వచ్చు హోల్డ్ చేయమంటానండి ఓకే వసంత మెయిల్ చేశారు రిలయన్స్ నిపోన్ అశోక లేలాన్ అండ్ అశోక బిల్డ్కాన్ వన్ ఇయర్ గా హోల్ లాస్ లో ఉన్నాను ఇది ఇంకా హోల్డ్ చేస్తున్నాను హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ బాలాగారు కరెంట్ అయితే హోల్డ్ చేయమని అంటే లాగాడ్స్ అయినా గానీ ఐ థింక్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఐ థింక్ విల్ మేక్ డిసెంట్ మనీ ఎందుకంటే అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ హీ షుడ్ హోల్డ్ ఆన్ టు ద స్టాక్స్ ఓకే రాజేంద్ర గారు నిన్న ఏదైతే రికార్డ్ హైస్ చూసాము సేమ్ ఇవాళ కూడా అటు నిఫ్టీ పరంగా అటు సెన్సెక్స్ పరంగా రెండు కూడా రికార్డ్ హైస్ వైపు వెళ్ళడం మనం చూసాము సో కొంతవరకు నిన్నటి ట్రెండ్ ఈ రోజు కూడా కొంచెం కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా లేదు ఫస్ట్ ట్రేడ్ ఇలా ఉండి ఒక సెకండ్ హాఫ్ లో ఏమైనా హైస్ నుంచి హెవీ కరెక్షన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా హెవీ కరెక్షన్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఈ రోజు గ్యాప్ ఫిల్ చేయాలండి సో థర్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అబౌట్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ తో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ స్టేజ్ లో సో నిన్నటి క్లోజింగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ దాకా వచ్చినా కూడా దేర్ ఇస్ నో వరీ ఎందుకంటే అక్కడ గ్యాప్ ఫిల్ అవుతుంది సో సిక్స్టీ పాయింట్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పర్సన్ ఇట్స్ కామన్ అండి నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ ఎవ్రీ డిప్ షుడ్ బి పాట్ ఇన్ అఫ్ కోర్స్ థర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంట్రెస్టింగ్ చార్ట్ అండి సో ఇనిషియలీనే మనకి స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో థర్టీ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ అబౌ ట్రేడ్ అవుతుంది థర్టీ వన్ వన్ ఎయిటీ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీన్ ఫోర్టీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో ఎనీ టైప్స్ మేబీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ గ్యాప్ కనుక ఫిల్ అయింది అంటే కనుక ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ పొజిషన్ కెళ్తాం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేసేద్దాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి మేడం నా దగ్గర గతి థౌజండ్ షేర్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ తో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ తో ఉన్నాయి మేడం ఐఓసి అండ్ గతి పోత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ తో ఉన్నాయి కెన్ ఐ యావరేజ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆర్ కెన్ ఐ హోల్డ్ ఓకే కుటుంబరావు గారు ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు ఇవి రెండు కూడా ఐఓసి యావరేజ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్ కన్సంప్షన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇంత ఏమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిఫైనరీస్ పనిచేస్తున్నాయని రీసెంట్ గా కంపెనీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది రీసెంట్ గా స్టాక్ ర్యాలీ అయింది నైన్టీ ప్లస్ కు వచ్చింది బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ బెట్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఆయన ప్రైస్ కి క్లోజర్ గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఒకసారి యావరేజ్ చేసుకుందని చెప్పేసి అని అంటాను గతి మాత్రం యావరేజ్ చేయొద్దు అంటాను డెఫినెట్లీ రీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత స్టాక్ అనమాట మోర్ ఓవర్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్ట్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో ఇటు టేక్ ఓవర్ ఏదైతే నడుస్తుందో ఎక్విషన్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా కాస్త కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి బెటర్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ గతి అని చెప్పేసి అని అంటాను లాజిస్టిక్ స్పేస్ లోనే ఉందామో అని అనుకుంటే కనుక వేరే స్నోమ్యాన్ లాజిస్టిక్స్
కరెక్షన్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయమంటారా లేదు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా రాజేంద్ర గారు మార్క్సన్ ఫామ్ లా క్లియర్లీ అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏదైతే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏప్రిల్ లో హై హిట్ అయిందో ఐ థింక్ స్ట్రెంగ్త్ అయితే కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా బట్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయాలి బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే దీనిలో స్టాప్ లాస్ కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలండి సో క్లోజింగ్ బేసిస్ ఫార్టీ ఫోర్ కింద స్టాప్ లాస్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఇది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అబౌ సారీ సిక్స్టీ ఫోర్ అబౌ డిసైసివ్లీ బ్రేక్ అయ్యి క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక యాజ్ హై యాజ్ నైంటీ దాకా కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది so risky bet stock idi so definitely risk takers can hold the stock and pharma space lo sun pharma is an underperforming stock ani cheppochu so ee stock manam chuste ganaka 2018 high kuda breach kale ayipothundi which is 670 so na uddeshamlo better performing stock ki shift avvan suggest chestanu short term antunnaru kabatti probably i think you should look into lorus so 586 lo me sun ammi maybe lorus two price points between 345 and maybe 310 majlo two price points iskunte sun pharma kana better returns in the next one quarter che chance రాజా గోపాల్ మెయిల్ చేశారు నవభారత్ వెంచర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు కుటుంబరావు గారు ఇది షార్ట్ టర్మ్ కి ఏమైనా బయింగ్ కి వెళ్ళొచ్చా అని అడుగుతున్నారు స్టాక్ కొంచెం వీక్ గానే ఉందండి ఇన్ఫాక్ట్ అవాయిడ్ చేయమంటాను కాస్త ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ బై చేస్తుంటే కనుక ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కానీ దానికంటే బెటర్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి నవభారత్ కంటే కూడా మూమెంటం ఉన్న స్టాక్స్ మేబీ ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్టు లారత్ ఫ్లాట్స్ కానీ లేకపోతే వేరే అనదర్ గుడ్ స్టాక్ ఇన్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అన్నమాట సునీల్ కుమార్ మెయిల్ చేశారు జీ టెలిఫిలిమ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు బాలగారు ఇది హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ అంటే ఏమైనా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా స్టెల్ అని అంటే ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారో తెలియదు అండి తీసుకోండి మీడియా వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ గోయింగ్ ఫార్డ్ ఓటీటీ అండ్ నాట్ ఓన్లీ టెలివిజన్ ఓటీటీ వీటన్నిట్లో కూడా జీ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ప్రామినెంట్ మీడియా ఛానల్స్ సో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమని చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ లోకి వెళ్ళిపోదాము బాలకృష్ణ మెయిల్ చేశారు అదానీ గ్రీన్ కరెంట్ ప్రైస్ లో బయింగ్ కి వెళ్ళొచ్చా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు రాజేంద్ర గారు రిస్కీ బెట్ అవుతుందండి స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ర్యాలీ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ అరౌండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి కరెంట్లీ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ కైతే ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి స్టీప్ కరెక్షన్స్ రావాలి ఇలాంటి స్టాక్ లో స్టీప్ కరెక్షన్ ఇస్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అక్కడికి వస్తేనే ఇది కొనాలి అదర్వైజ్ అవార్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే రిస్క్ టు రివార్డ్ అంత ఫేవరబుల్ గా ఈ టైమ్ లో కనిపించదు నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్ చూసేద్దాం వినోద్ కుమార్ మెయిల్ చేశారు కుటుంబరావు గారు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు ఇంట్రాడే కోసం ఏవైనా ఒక టూ స్టాక్స్ ని సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు అంటే ఆయన స్కిల్ సెట్ ఏముందో మనకు తెలియదు కదండి ఎందుకంటే స్కిల్ సెట్ లేకుండా ఇంట్రాడే కి రికమెండేషన్ చేయటం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ బట్ వాళ్ళు అటెంప్ట్ చేస్తానంటే స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కొనమని చెప్పేసి అని సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్ చూద్దాము సూర్య మెయిల్ చేశారు బిర్లా కార్ప గురించి అడుగుతున్నారు బాలగారు ఇది కరెంట్ ప్రైస్ లో ఏమైనా తీసుకోవచ్చా యా ఐ కెన్ ఫైండింగ్ అండి డెఫినెట్ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఐ థింక్ ఆబే రోజుల్లో మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ సో డెఫినెట్లీ స్టాగర్డ్ మైనర్ లో స్టార్ట్ చేయమని చెప్తా ఓకే లాస్ట్ మెయిల్ చూసేద్దాం మాధవి మెయిల్ చేశారు హై టెక్ గియర్స్ అరౌండ్ 50% లాస్ లో ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు ఇది యావరేజ్ ఏమైనా చేసుకోమంటారా లేదు స్టిల్ హోల్డ్ చేయమంటారా యావరేజ్ అయితే వద్దండి కొద్ది వీక్ స్టాక్ ఇది సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ ఇలా స్టాక్స్ ఇష్యూ యావరేజ్ ఉన్న స్టాక్ ని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను మేబీ ఐ థింక్ ఇంకో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరుగుతాయి కనుక అక్కడి నుంచి యూ కెన్ షిఫ్ట్ టు సమ్ అదర్ పర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్ అండ్ స్టాక్ రైట్ థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు థ్యాంక్ యూ బాలా గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు ఓవరాల్ గా మన మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ ఏదైతే చూసామో స్టిల్ ఆ పాజిటివిటీ అనేది మార్కెట్స్ లో కంటిన్యూ అవుతోంది సో ఈ రోజు కూడా సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ రెండు కూడా చూసుకున్నట్టయితే రికార్డ్ హైస్ వద్ద ఏదైతే ఓపెనింగ్ చూసామో అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుందని చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ ట్రేడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది నిఫ్టీ అరౌండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ అప్ మూతో థర్టీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా సెన్సెక్స్ టూ సెవెంటీ పాయింట్స్ అప్ మూతో ఉంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇందాక రాజేంద్ర గారు అన్నట్టు చాలా స్ట్రాంగ్ గా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది ఒక థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ టూ ఆ రేంజ్ లో ఇది హోల్డ్ అవుతూ వస్తుందని